：“哦，完了完了，今天陈师傅闯大祸了！这栋全是大理石的大别野，外墙被我撞坏了。如果你有一百个 W， 你会不会选择在农村建一栋这样的别墅？今天东家的精神是让我帮他把别墅四周的平整一下。”同时也要把四周的水沟挖出来。我们先把挖机绕房子一周开到后面去，开到后面阳台这里，差一点挖机和墙撞上了。最近的地方距离差不多只有一公分了，还好陈师傅技术好，发现比较及时，避免挖机撞上了。首先我们要做的就是在后面这里挖一条羊沟过去。我挖机挖一斗，有七十公分宽。羊沟只要五十公分就可以，多余的那二十公分就装下水管。沟里的水以后是往我挖机这边流，所以要放一点点坡度，一边挖着后退，一边慢慢的加深。房子的后面有沙棵树，东家让我把它挖掉。对于挖机来说，这个就轻而易举了，干净利落，三下就推倒了沙棵。接下来要把别墅主楼。跟旁边闸房中间的这些抓头要把它移开才行，因为这些抓挡在正中间，货车要装土出去进不来。后面我们刚好要挖一个生活用水处理池，这些抓我们就给它挖到池子的旁边去。哎，东家的弟弟来了，他是我兄弟，还带了个美女在旁边。哎，兄弟，你什么时候脱单呀？他单身呢。我下班赶紧让我弟弟去下载一个面面。兄弟找到了女朋友，我替他很开心。赶紧干完活，等一下跟他好好聚一下。把砖移开之后，货车就可以倒进来了。现在把沟里面清出来的土装上车，刚好一车就把这堆土装完了。这些土就拉在别墅的前面，以后留着做绿化用。这里要挖一个发粪池，这个发粪池。东家跟我说，反正就挖两车土出去，挖掉两车土，这个池子是多大就是多大。陈师傅挖这种池子是相当专业，把最后这一点点松土清上来，这个池子就挖好了。接下来就是把房子的四周全部给它整平。东家要在上面打二十公分的混凝土。这个楼梯下面，我本来叫东家喊个人工，用锄头把土挖出来。可东家偏偏说相信我挖墙角的技术，可我也不知道怎么回事，手突然抖了一下，墙壁上的这块大理石就被我撞了一个口子，这下完了，刚好被他亲眼看见了，今天绝对是白干了，工资我是不敢问他要了，只要东家不反过来问我赔都不错了。接下来东家就一直守在我挖机旁边看着我挖，生怕我又撞坏他房子的其他地方。这些边边角角，他还是选择我让挖机清理。整个下午，他都一直守在我挖机旁边。我开挖机从来没有这么紧张过。好不容易磨到天黑，下班，明天继续干。第二天来，我们继续整这个平。挖这个墙角是我最紧张的。东家说这个大理石图案差不多五位数，要是被我不小心用挖斗碰一下，估计挖机都要留在这里。这里有两块大理石图案，东家让我用斗推进去一点，我可是一直在冒冷汗，就怕自己手一抖把这两块板弄坏了。这个瓶整好之后，用斗用力的砸九九八十一下，然后再把挖机开到房子的另外一头来。东家自己把地上的砖解在挖斗里面，等一下货车要从这边进来装土，要把这些砖全部移开才行。才解了一斗，东家就不解了。他让我自己下来解，地上就只有几个红砖了，他还要我从挖机上面下来。你们说这个东家是有多懒？哎，这里有一个好大的轮胎，趁东家不注意，我把轮胎装到货车上面，再挖点土上去把轮胎盖住。等下班后再开挖机去倒土场把轮胎挖出来，然后这个大轮胎就是我的了。嘿嘿，我真的是太聪明了。最后再把汽车压的轮子印扫一扫，今天这个活就干完了。因为把东家别墅的大理石撞坏了，我工资都不敢问他要，直接就把挖机开回家了。给大家对比一下，这是没挖钱的样子。
这是挖好后的样子，哎，就很棒。哦吼，陈师傅开挖机，只开拉挖机。今天我在这里干活，看到一个老爷爷在这么冷的天气下还在地里挖土，我想帮他，先跟大爷说一声。你挖机挖不啦？去挖机给你挖好了不啦？啊！我你会挖过这个了？你有挖过？人人没挖嘞？呃，你没挖嘞啊？知道吧？大爷刚开始是拒绝不要我帮助，最后被我的真诚打动了。我要大爷别挖了，我立马把挖机开下来给他挖土。这一块土前面被大爷挖了一部分，后面也挖了一点点。中间还有三分之二的土没有挖，整块土地长满了一种像蒲公英那样的茅草，生命力很强，长得比人还高。如果不把根挖出来，每年这块土地都会长满这种草。只要有这种草的存在，它长得太高就会把阳光挡住，这块土地就种不了其他庄稼。所以这次大爷狠了心，打算用锄头一锄一锄的把这些根全部挖出来。他挖了几天，才挖了那么一点点。这些根，他今天遇到了我，我今天要把这块土地全部挖一片，把这些根挖断，然后把它爬出来。大爷就只要把根解出来就行了。才一转眼的功夫，就被我挖了一大把。把土挖松之后，又前后扫几下，这样土就比较细。同时，这些根也被我这样扫出来了。我今天帮大爷把这块土挖完。明天气温更低，他就不用出来树洞了。我在帮大爷挖土的同时，大爷也没有闲着，他就在我刚才挖机给他挖过的地方把草根解出来。现在的农村，年轻一点的基本上都在外地，就算在家的，他也不会在地里来种庄稼。所以现在的土地都是靠这些大爷在耕作，才避免这些土地被荒废。你看我挖机面前的这些根。全是那些茅草的根，毕大爷用锄头挖出来了这么多，可想而知这么一点点土，他挖了多少天。最后把我挖机压过的地方挖松，这块土地就挖好了。我下挖机问大爷，看旁边他还有没有其他土地要挖的。大爷说没有了，他说我辛苦了。看到大爷脸上的笑容，我也很开心。给大家对比一下，这是土没挖前的样子，这是陈师傅挖过后的样子。今天又做了一件好事，生活又是多姿多彩的一天。觉得陈师傅做的对的，给我点个关注，点个赞，谢谢。